A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem Lássuk ki fogad most engem Jó napot, megjöttem Jó napot, megjöttem Tudjuk mindannyian, hogy számtalan olyan élethelyzet van, amikor nem igazán híz bennünk senki, lehetetlennek tartják céljainkat, álmainkat. Vizeli Ibolya története azonban azt igazolja, hogy ezekben a helyzetekben is érdemes kitartani, hinni kell magunkban, mert a kitartó munkának meg lesz a gyümölcse. Ibolyának nehéz gyerekkora volt, álmodni is alig mert tovább tanulásról, de ma ő támogathat céljai elérésében egy olyan gyereket, aki ugyanúgy nélkülözésben, szerény körülmények között éli gyerekkorát, mint ő évekkel ezelőtt. De kezdjük a legelején. Hogyan kezdődött az ő története? Honnan indult Ibolya, és hol tart most álmai megvalósításában? Honnan indultál? Egyszerű családból származom, a édesapám ö, nyárád mentéről származik az egész család, onnan való és hát egyszerű földműveléssel, állattartással foglalkozó emberek voltak, úgyhogy ö, nem volt egy különösebben erős ö, anyagi háttér, mindig elboldogultunk valahogy úgy, ahogy lehetett, egyszerű emberek vagyunk. Az igazán nagy törést az okozta, amikor édesapám elhúnyt 2006-ban, Édesanyám akkor 28 éves volt, és egyedül maradt özvegyen velem, meg az öcsémmel, akik akkor 8 és 7 évesek voltunk. Mondhatni, inkrementálisan megváltoztatta az életünket. Tényleg egy olyan, édesapám szemében egy olyan figurája veszett el az egész családnak, aki összefogta nem csak a mi kis négyesünket, hanem tágabb értelemben is az otthoni háztartást, a gazdálkodást, tényleg az mindannyian életére nagyon nagy hatással volt, és sajnos ugyanabban az évben nagy tatám is, édesapám apukája szintén elhúnyt, mindkettő váratlan esemény volt. Talán az én Nilas Misi sorsom az innen datálódik. Igen, akkor újra kellett építenie édesanyámnak egyedül mindent. Neki az nagyon nagy kihívás volt, és hát ugye meg kellett azzal küzdenie a saját veszteségével, a saját gyászával. Ugyanakkor, nem is engedhette el igen. magát, mert ott volt a két gyerek. Igen, úgyhogy attól kezdődött az életünknek az a része, amikor ő mondhatni állandó jelleggel dolgozott, három-négy munkahelyen is akár. Azt mondanám, hogy egészen eddig a pontig egy ilyen mesébe illő gyerekkorunk volt, falun, tündérkert, amit el tudunk képzelni, állatok gyönyörű, igen, és aztán hirtelen a semmiből egy hatalmas Na bum, és akkor mit kezdünk ezzel a helyzettel? Mi ugye gyerekként hirtelen nem is biztos, hogy tudtuk, értettük, hogy ez, ez mit jelent. Azt láttuk, hogy az, ami addig volt, teljesen megváltozott. Nagyon sokat vagyunk egyedül. Talán még az is előfordult, bár tudom, hogy anyukám ezt nem szerette volna, de hogy őt sírni látjuk. És ezt mindannyian neki is, öcsémnek is, meg nekem is valahogyan kezelni kellett. Talán akkor kezdődött el bennem munkálkodni ez a tenni akarás, vagy az ő terhéből levenni, meg hogy van elég gond, ne legyen velünk is gond, menjen az iskolában a tanulás, legyenek eredmények, legyen a tanítónéni elégedett. Kb. ezzel egy időben vettem észre azt, hogyha mondjuk szorgalmas vagyok, akkor a tanítónéni megdicsér, vagy pluszpontokat kapok, és évvégén mondjuk könyvjutalmat, és ez valahogyan bennem annyira megragadt, hogy attól a ponttól kezdve, azt hiszem másodikos lehettem ekkor valami ilyesmi, ö, tényleg én a tanulás fele fordultam, meg azt láttam, hogy ez a munka jutalmazva van, könyvek által akkor, illetve tényleg anyukám mindig azt mondta, hogy tanuljunk, mert ö, azzal talán nekünk könnyebb lesz az életünk, mint neki. És ez ö, nagyon megragad bennem, tényleg azt ö, arra emlékszem ezekből az évekből, meg így az életem során mindig is ez a gondolat megvolt bennem, hogy tanulok azért, hogy 
nekem könnyebb legyen, mint neki, meg hát nyilván, hogy segíteni is tudjak nekik. Illetve, hogyha már megvan ez a lehetőségem, hogy én tanulhatok, tudom, hogy más gyerekek koldulnak az utcán, jó, nem merült ez fel nálunk, nem azért mondom, de hogy akkor nekem élnem kell ezzel, nem élhetek vissza ez a lehetőséggel. A általános iskola után jött az én életemben a nyilas micsi, nem hallottam addig róla, viszont tudom, így utólag most már tudom, hogy általános iskolások is ezt megpályázhatják. Nekem igazán nagy szükségem akkor kezdett el lenni mondjuk több anyagi forrásra, amikor elkezdtem a gimnáziumot, liceumot. A Bolyai Farkas Elméleti Liceumban jártam, és Hát az a városnak az elitiskolája, nem mondom, hogy mi bármilyen hátrány szenvedtünk volna bármikor is a mondjuk szerényebb anyagi helyzetünk miatt, de mondjuk sokkal több iskolai kirándulás volt, ami nem biztos, hogy belefért anyagilag, sokkal több könyvet meg lehetett vásárolni, ami de nem biztos. Dolgok. Igen, tehát pontosan. És ekkor az osztályfőnök hívta fel a figyelmemet a nyilasmisire, a pályázatra, és igen, akkor 9. osztályba pályáztam, az nem sikerült, mert két feltétel van, a pályázó diák magyar nyelven tanuljon, ez biztos, tehát ez esetemben így volt. A másik meg, hogy jó tanulmányi eredményei legyenek, nem feltétlenül kimagasló, de egy ilyen átlagos. De amikor szembesültem ezzel, hogy ez hátrány számomra, hogy kevesebbet tudok lehet, mint a többiek, vagy nem elég jó a tanulmány átlagom mondjuk ehhez a pályázathoz, ez nekem egy ilyen hatalmas motiváció volt, és azt képzeld el, hogy az 9. osztályról a 10. osztályra, amikor átfordultunk, egy fél év alatt körülbelül egy egész jegynyit javítottam a tanulmányi átlagomon, úgyhogy tényleg ez motivált. Miben tudott neked ez a havi összeg, ha jól tudom, akkor egy ilyen 200 lej körüli összeg volt, segíteni? Egyrészt ezeket a plusz dolgokat, amiket említettem, egy drágább tankönyv, vagy egy osztálykirándulásra összegyűjteni azt a havonta kapott összeget. Tehát ezek a plusz dolgok, amik mondjuk ahhoz voltak szükségesek, hogy jobban tudjon az ember teljesíteni, vagy kicsit akár még élvezze is az a tanulmányi kirándulások által az iskolás éveit. Egyrészt ez, tehát mondjuk az anyagi része az ez lenne, illetve az is, hogy ezzel úgymond egy anyagi terhet úgymond le tudtunk venni anyukámról, tehát mondjuk ez volt az én pénzem. Amikor bejött a, 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 az Egyesületnek a támogatás, hogy akkor most már tényleg bizonyítani kell itt valaki, összegeket szán arra, hogy engem támogasson, ezzel nem szabad visszaélni, ezt uh-huh. újra meg újra úgymond ki kell érdemelni, attól függetlenül, hogy nincsen többször felvételi valaki, hogyha egyszer bekerült, akkor addig, amíg a helyzete indokolja, marad a középiskola elvégzéséig. Viszont tényleg volt ott egy olyan külső tényező is, hogy azért szerettem volna mindig mesélni nekik, hogy na most már ez történt, ezen a versenyen voltam, ezek az eredményeim. Most viszont akkor átmegyünk hova? A Báb és Bújai Tudomány Egyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karára. Itt végeztem az egyetemi tanulmányaimat alapképzésen, mesterképzésen, és most már doktori képzést is elkezdtem. Sok éve ide köt engem a tanulmány, meg a tanulmányaim. És nem csak, hiszen tanársegédként dolgozott. Mennyire nehezítette meg az egyetemi éveidet az, hogy te tulajdonképpen fenn kellett tartsad magad? Visszamennék egy picit még a középiskolába, pontosabban 11. osztályba. Uh-huh. Ugye én 10. osztálytól kapom ezt a támogatást, és ez abban az esetben jár az egyetemi évek alatt is, hogyha a támogató vállalja. Egyébként az Egyesület az érettségi kíséri végig a diákokat. Az én támogatóim ezt vállalták aztán, utána is, és egészen a mesteri végéig kaptam, úgyhogy tényleg sok évig, 7-8 évig én az Egyesület ösztöndíjasa voltam. Viszont még a középiskolában, amikor egyértelművé vált számomra, hogy egyetemre szeretnék menni, akkor azért ott nagyon komolyan el kellett azon gondolkodni, hogy hogyan. Mert uh, tudtam, hogy otthonról nem, nem fogok tudni segítségre, tehát nem, nem tudok számítani támogatásra. És... Uh, azt is tudtam, hogy ha az egyetem mellett főállásban dolgoznék, az a tanulás rovására menne. Úgyhogy végül is egy olyan helyzet alakult ki, pont amikor betöltöttem a 18. életévemet, 11. es voltam akkor, hogy úgy döntöttem, hogy azon a nyáron, tehát a 12. osztály előtti utolsó szabad nyáron elmegyek külföldre dolgozni, és el is mentem. Édesanyámnak az egyik barátnője Angliában élt akkor már évek óta, és az ő segítségüknek hála tudtam én is kint lenni három hónapig, és végig dolgoztam egy húsgyárban, tehát tényleg kétkezi munkával. Egyébként nagyon jó tapasztalás volt, először teszteltem élesben az angolomat, 
ha addig nem nőttem volna fel ott, akkor tényleg kellett gondoskodni magamról, felelősséget vállalni a munkámért, megjelenni, jól elvégezni azt a munkát. Bevándorlók között, tehát nem egy értelmiségi rétegbe kerültem ott, illetve mindenki tíz évvel legalább idősebb volt. Miközben az én barátaim otthon élték a felhőtlen nyarat, úgyhogy az, az tényleg egy lelkileg megterhelő időszak volt, viszont több szempontból is jó volt, egyrészt anyagilag felkészített az egyetemre, olyan szempontból, hogy volt, volt egy, egy kis tartalékom, volt, igen, volt, igen. és tudtam, hogyha a pénz elfogy a hónap végén, akkor valójában van még a hová nyúlni, tehát uh-huh. ez kellett, ez a biztonságérzet ahhoz, hogy tényleg felmerjek jönni Kolozsvára és elkezdjem az egyetemi tanulmányaimat, illetve hát lelkileg is, meg, meg így személyiségileg is ez egy olyan nagyon formáló helyzet volt, tehát nagyon is fel kellett nőni, meg helyet kellett állni, és az is bebizonyosodott számomra, hogy én ezt az egyetemet is meg fogom tudni csinálni, tehát oké, okay, hogy egyedül leszek a családom nélkül, de hát ott is egyedül voltam a családom nélkül, és ment, úgyhogy sok szempontból ez jó volt. Ibaja, azt mondtad, hogy a legtöbb ösztöndíjast az Egyesületnél érettségig támogatnak. A te támogatásod viszont a mesteri végéig kihúzódott, és ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy sikerült megismerkedned a támogatókkal. Lehet, hogy ennek van közelhez. Viszonylag hamar a támogatásom megkezdését követő hónapokban e-mailen elkezdtünk beszélgetni, és találkoztunk is, hogyha Budapesten jártam, mindig szóltam. Ezt ők kezdeményezték? Ők kezdeményezték, igen, az Egyesület mindig a támogatóknak elmondja, hogy ki az ő diákjuk, tehát a támogató tudja, hogy ők itt támogat, illetve a fél éves, éves beszámolókat is megkapja, viszont a támogató dönti el azt, hogy ő fölfedi el magát, a kilétét fölfedi el a támogatottja előtt, és kapcsolatba lépve vele. Az én támogatóim fölvették velem a kapcsolatot, és számomra ez azért volt egy plusz, mert ahogy meséltem korábban, picit különc voltam a családomban, nem igazán volt előttem olyan, aki mondjuk leérettségizett egyetemről, nem is nagyon volt szó, tehát nem is jutott senkinek eszébe, úgyhogy én amikor ezeken gondolkodtam, nem nagyon tudtam, hogy kitől kérdezze, meg a barátaimmal beszélgettem erről, a barátaim szüleivel esetleg, és hát a támogatóimmal, ők mindketten egyetemet végzettek, olyan emberek, akik tudtak nekem releváns tanácsokat adni, hogyha kérdést tettem fel a továbbtanulással kapcsolatban, akkor mindig felvillantottak olyan nézőpontokat, amelyek segítettek a döntés meghozásában. Sosem toltak egyik irányba, vagy másik irányba, sosem próbáltak befolyásolni, de fölvillantották az ő nézőpontjukat, ami aztán nekem is segítségemre volt. Nem csak anyagi támogatást kaptál. Igen, ezt én is így látom, tehát tényleg számított az az anyagi támogatás is. Középiskolában jó kis zseppénz volt, tényleg meg tudtam magamnak venni belőle dolgokat. Az egyetem első egy-két évében már pedig szinte elengedhetetlen is volt, bentlakásban laktam, de hát attól az élet még Kolozsváron pénzbe került. Tényleg ez a... Ez a személyes kapcsolat volt, ami így utólag is visszagondolva, de ezt már akkor is éreztem, hogy ez sokkal többet jelent számomra, mint az anyagi támogatás. Azóta is tartod velük a kapcsolatot? Igen, azóta is találkozunk. Egyébként az idén lett 20 éves az Egyesület. Tavasszal volt egy ünnepség is, és akkor az én támogatom is el tudott jönni erre az ünnepségre, és ott találkoztunk legutóbb. Úgyhogy amikor Budapesten járok, mindig szólok nekik, hogyha ők is éppen ott vannak, és van idejük, akkor találkozunk. Meghívtak az otthonunkba, többször is jártam ott. Mondd el, kérlek, hogy milyen végzettséged lesz, hogy ezekkel milyen kilátásaid vannak, és hogy egyébként nem csak mind diák jársz ide, hanem itt már ezért ennél benfentesebb vagy. Igen, hát én a Kolozsvári BBT közgázkarának magyar tagozatára jártam, 2016-ban kezdtem az alapképzést, marketing szakot végeztem egyébként, 2019-ben a mesterképzést is elkezdtem, az befejeztem 2021-ben, akkor készültem egyébként a doktori tanulmányokra, már mesteri alatt, de személyes okokból is, meg a Covid járvány is rátett egy lapáttal, akkor azt éreztem, hogy jobb lenne inkább elkezdeni dolgozni a szakmában ezúttal, tehát nem valamilyen olyan munkahelyen, hanem tényleg a szakmában, és lehet, hogy majd még ez a doktori egyszer újra visszajön a képbe, visszajön az életembe, de nem az a megfelelő pillanat, és akkor ez így is alakult. Mert visszajött. Mert visszajött. Most ebben a tanévben elkezdtem a doktori tanulmányaimat. 
Egyébként az elmúlt két évben sem maradtam tanulás nélkül, ha fogalmazhatok így, mert... Biztos a... voltam benne. <gül> nem biztos voltam benne, hogy nem ültéltétlenül. El- elvégeztem a szaplincián a diplomácia és interkulturális tanulmányok mesteri szakot. Tanársegédként dolgozom. Egyébként ez a doktoranduszoknak, azoknak, akiknek ösztöndíja van, valamilyen szinten kötelező is. Én mondjuk nem emiatt csinálom. Korábban is tanársegédként néhány szemináriumot tartottam. Megadatott ez a lehetőség, érdekesnek tűnt, kipróbáltam és nagyon tetszett. Az egyetem mellett első éves koromtól kezdve tagja voltam a Gazdasági Tanácsadó Klub szakkollégiumnak, amely a BBTL Közgáz Magyar Intézetének keretében működő szakkollégium. Itt az egyetemen megszerzett tudás mellett egy olyan plusz kaptunk, ami tényleg úgy gondolom hozzájárult ahhoz, hogy akár a prezentáló képesség, készség olyan legyen, amilyen kritikus gondolkodásmód, akár az angol nyelvi ismeretek, tehát ö, tényleg egy olyan közeg volt, ahol ö, a készségeimet és a képességeimet fejleszteni tudtam, ki tudtam egészíteni az egyetemen megszerzett tudást ö, gyakorlatorientáltabb ismeretekkel is. Azt hiszem, hogy nincs az életedben olyan perc, ami tulajdonképpen kihasználatlan marad. Szeretem hasznosan eltölteni az időmet, de nem, tehát ez egy, lehet nem a legjobb szó, mert a pihenés is hasznos. De amúgy igen, igyekszem minél több mindenben részt venni. Ennek főként az az oka, hogy nagyon sok a lehetőség, és nem tudom, hogy hogyan kellene közöttük szelektálni, választani. Nekem nem nagyon sikerül, úgyhogy mindig is több dolgot csináltam egyszerre. Valóban így van, most a munkahelyemen vagyunk, Itt tanácsadóként dolgozom. Szerintem a munkámat, mert úgy érzem, hogy ki tudom használni azokat a készségeket, képességeket, amiket az egyetemen, meg a GTK-ban, meg mindenhol máshol összeszedtem, de új dolgokat is tanulhatok, mindig van kihívás, nem unalmasak a feladataim. Amit nagyon-nagyon szeretek az az, hogy nagyon nagy a cégünk, és nem ritka, hogy a világ más pontján lévő kollégáimmal dolgozom, vagy az ügyfelek más országokban, más földrészeken vannak, úgyhogy ez egy igazán érdekes környezet. De miért akartad megtörni a mintát? Nem tudom, hogy erre van-e egy exakt válasz. Valószínűleg sok tapasztalás adódhatott össze, és vezetett idáig. Egyrészt úgy éreztem, hogy többre is képes vagyok, vagy, vagy hogyha beleteszem a munkát, inkább ez a fontos, mert szerintem bárki képes bármire, csak a munkát nem teszi bele mindenki. Akkor annak megvan a jutalma, akkor az utána élvezheti az ember azt, hogy a munkája gyümölcse beérett. Engem ez mindig motivált, ez belső motiváció volt, hogy tényleg bármennyire is nehéz volt, tanultam, dolgoztam, új dolgokat próbáltam ki, de előbb-utóbb láttam ennek az eredményét, azt, hogy ez hová vezet, azt, hogy az én sorsomat ez hogy teszi jobbá, az, hogy ez hogyan vezet oda, hogy mások sorsát is akár jobbá tegye, hogyan vezethet el akár addig is, hogy én is eljussak arra a szintre, hogy vissza tudjak adni abból, amit én kaptam, és másoknak én tudjak ezúttal segíteni. Miért csináltam ezt? Nem tudom, biztos személyiségből is fakad, biztos van benne egy adag abból is, hogy én mindig is azt láttam, hogy mindenki dolgozik körülöttem, és lehet, hogy ez egy kétkezi munka, vagy földművelés, vagy takarítás, vagy adott esetben bármi, nem értelmiségi munka feltétlenül, de mindenki mindig kőkeményen dolgozott azért, hogy fent tudja tartani magát, és ez biztos, hogy én is láttam, és innen jön egy belső indítatás, és még akkor is, ha nekem már nem ezt a kétkezi munkát kell végeznem, hanem inkább szellemi munkát. Támogatott voltál, és most támogató lettél. Milyen érzés ez számodra? Ettől a tanévtől nekem is lesz egy támogatottam, még nem tudom, hogy ki lesz az, ugyanis a folyamat még zajlik, azt hiszem, hogy jövő hónapban vagy azt követően értesítenek arról, hogy kit is támogathatok. Nyár óta egyébként hivatalosan is támogató lettem, és megmondom őszintén, hogy még támogatott voltam, amikor először elkezdtem ezzel a gondolattal játszani, hogy de jó lenne majd, ha egyszer ennek az lenne a vége, hogy én is támogathatok valakit. És most sikerült, igazán örülök neki, bár csak egy fél ösztöndíjat adok egyelőre. Úgy érzem, hogy ez a minimum, tehát, hogy megtehetem egyrészt, másrészt 
nem kell az embernek nagyon gazdagnak lenni ahhoz, hogy segíthessen másokon. Én otthon is akkor, amikor a mondhatni legnehezebb időszakokat éltük, azt láttam, hogy anyukám, akinek tud, segít, kinőd gyerekruhákkal, vagy egy tányérétellel, vagy bármi másra, tehát ez végig kísérte tényleg szintén az életemet, hogy mindig vannak nálunk nehezebb helyzetben lévő emberek, és ha tudunk, segítsünk nekik, akkor is, hogyha nem vagyunk milliómosok. Ehhez, hogy én is támogató lehetek, szerintem ennek az egész útnak a körbeérése, és annak a jelzése, hogy tényleg az, mint az Egyesület csinál, annak van értelme, és meg tud sorsokat változtatni, még akkor is, ha nem mindenkinek ez az útja, és ez teljesen rendben is van így. Nagyon pozitív hatással tud lenni szerintem mindenkinek az életére egy-egy ilyen társadalmi felelősségvállalás, akár úgy is, hogy ő a kedvezményezetje ennek, akár úgy, hogy ő ad valakinek valamit. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hova tovább, hogy milyen jövőkép van előtted. Most vagyok azt hiszem először az életemnek egy olyan pontján, amikor nem látom, hogy nyíl legyenesen az utat magam előtt. Eddig mindig az volt, hogy iskola, középiskola, egyetem, alapképzés, mesterképzés, munkahely elkezdése, munka elkezdése. Most elkezdtem ugyan a doktori tanulmányokat, de ez hát bizonyos szempontokból nehezebb, mint az eddigiek, bizonyos szempontból meg, meg lazább keretek között zajlik. De most úgy azt érzem, hogy ami van, az úgy jó. Ezt csinálgatom, ez, ezt így próbáljuk, amennyire lehet élvezni, kihasználni az adódó helyzeteket, tanulni, fejlődni. Így a jövő, jövendőbeli célokról, hát mindenképpen ezt a, ezt a doktorit, ezt be kell fejezni, bár csak most kezdtem néhány hete, de ez három-négy éves projekt legalább. A munkában egyelőre, én két éve dolgozom itt, egyelőre minden nagyon jó, nagyon szeretem, szeretnék itt is tovább fejlődni, előre haladni. A saját vállalkozás ötlettel tényleg játszadozunk egy ideje, de az azért van, mert úgy érezzük, hogy szintén egy ilyen mondhatni belső, belülről fakadó gondolat vagy dolog, hogy ki, hogyha nem mi itt Romániában, hogyha már így döntöttünk, hogy itt maradunk, itt éljük az életünket, annyi dolog van, ami javítani lehetne, és talán nekünk, mivel tényleg ennyit tanultunk, meg, meg ennyi tapasztalatunk összegyűlik így az évek során, kellene valamit indítani, valamilyen vállalkozást azért, hogy jobb legyen valami. Mit üzennél azoknak a diákoknak, fiataloknak, akik ennek az útnak, amit te bejártál, a legelején vannak? Hát szerintem a legfontosabb az, hogy higgyenek magukban. Higgyenek abban, hogy képesek a saját sorsukon változtatni, mert, mert ez valóban így van. Persze ez nem egy rózsaszín felhő, nem egy rózsaszín világ, tehát a munkát, a szorgalmat, a kitartást, a motivációt, az bele kell tenni és nagyon sok helyzetben ezt az embernek magában kell megtalálnia, mert senki nem fogja a vállát veregetni és győzködni, hogy csinálja és tanulja meg, és menjen el a második versenyre is, és olvassa el a 15. könyvet is. De hogyha tényleg azt érzik, hogy szeretnének az életükön változtatni, jobb körülmények között élni, mint ahogy a szüleik élnek, vagy szeretnének valami olyan dologba fogni, amit amúgy egyébként a családjukban senki nem csinál, attól ne ijedjenek meg, mert ezek mind lehetségesek, és hogyha tényleg megvan ez az önmagadba vetett bizalom, és hajlandó vagy beletenni a munkát és a szorgalmat, akkor az utadon jönni fognak a lehetőségek, és jönni fognak a segítők, és a támogatók, és a mentorok, és bátorítani fognak, és amikor elakadsz, akkor segíteni fognak. De ezt te kell akard, ezt ezért te kell megdolgozz. A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.